বন্ধুরা এ হলো রেল লাইন দেখেন সমুদ্রের পার দিয়ে রেল লাইন আর ওইটা হলো সমুদ্র চলেন আমরা যাই প্রচুর পরিমাণের জাল খায় ওরা সব খাবার সেটা বুঝে যায় মরিচের একটা আমাকে ডাউলের মতো দিচ্ছে আপনাদেরকে যদি দেখে আমি কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন এন্ড ওয়েলকাম টু ব্যান নিউ ব্লগ আজকের ব্লগ টি করতে যাচ্ছি আমরা কলম্বোর রাস্তাঘাট কেমন হয়ে থাকে বেসিক্যালি আপনারা বলতে পারেন স্ট্রিট ওয়াল অর্থাৎ হলো যে আমি সাধারণভাবে পথ যাত্রা ভ্রমণ করব এটা হলো কলম্বোর মেন শহর মেন শহরে আপনার মেরিনা বিচ পয়েন্টের দিকে আছে আমি যেখানে আমার ডান পাশে গেলে হয়তো আমি দেখতে পারবো বিচের সৌন্দর্য তবে এর আগে যাওয়ার আগে আমি এখানকার রুট গার্ড কেমন হয়ে থাকে আমরা এটা এক্সপ্লোর করব নট অনলি ফর যে আমি এক্সপ্লোর করব আমার সাথে সাথে আপনারা করবেন চারদিকে দেখে দেখে আমাকে রাস্তা পার করতে হবে কারণ এখানে কিন্তু ট্রাফিক আর দ্বিতীয়ত হলো যে ট্যুরিস্ট এরিয়া হলেও এখানে হলো যে আপনার ফুটপাথের দিক দিয়েও মাঝখানে মাঝখানে কিন্তু মানে ডিভাইডেড রুট তৈরি হয়ে গেছে যেটা কিনা জেব্রা ক্রসিং দিয়ে রাখছে তো যাই হোক চলেন আজকের ব্লগটি শুরু করা যাক এই যে আপনারা দেখুন এ হলো শ্রীলঙ্কার কলম্বো যেটা আপনারা বলতে পারেন বাংলাদেশে ঢাকা যেরকম রাজধানী হয়ে থাকে কলম্বো কিন্তু এখানকার রাজধানী জাস্ট লোক নতুন নতুন স্ট্রাকচার হচ্ছে শ্রীলঙ্কা কিন্তু অনেকটাই ঘুরে দাঁড়িয়ে গেছে যেটা কিনা একটা সময় দেওয়ালিয়া ঘোষণা করা হয়েছিল এখন কিন্তু তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব ভালো হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে ট্যুরিস্ট আসতেছে এখানে যেটা বলছিলাম এই যে দেখেন এটা কিন্তু ফুটপাথ হাঁটার রাস্তা এখানে মাঝখানে কিন্তু জেব্রা ক্রসিং দিয়ে রাখছে এখানে অদ্ভুত টাইপের ওয়েদার এই দেখতেছেন না রোদ কিছুক্ষণ পর দেখবেন বৃষ্টি চলে আসছে পিছনে দেখা যাচ্ছে ওইদিকে কিন্তু প্রচুর পরিমাণের ম্যাক করে রাখছে সামনে রোদ পিছনে ম্যাক হুট করে আমি জানি না কোন সময় বৃষ্টি হওয়া শুরু করে কালকে রাতে বের হয়েছিলাম বৃষ্টি দিয়ে একটু বিজার পর রাতের বেলা আমার সর দিয়ে নাক জাম হয়ে গেছিল যাই হোক ওয়েদার কিন্তু বাংলাদেশের মতোই খুব মানে এটাকে কি বলবো আমি নাতিশীতিষ্ণ যদিও এখন বর্ষাকাল মাসল্লা কারণ কি জানেন যে আমি কাতার থেকে আসার পর আমার কাছে খুব ভালো লাগতেছে বিকজ কাতারে প্রচুর পরিমাণে গরম ছিল হঠাৎ করে মরুর দেশ থেকে আমি চলে আসছি আপনার হলো পাহাড়ি এলাকায় শ্রীলঙ্কা কিন্তু পাহাড় এবং হলো যে আপনার সমুদ্র দিয়ে গেরা বৃষ্টি তো একটি মানে দেশ যেটা সৌন্দর্য কিন্তু মাপা যায় না যার কারণে কিন্তু শ্রীলঙ্কা সফর আমার অনেক দিন হবে আপনারা কিন্তু শ্রীলঙ্কা সফর অনেক দিন দেখতে পারবেন এখানে দেখেন প্রত্যেকটা মুড়ে মুড়ে ওরা এসপা দিয়ে রাখছে ট্যুরিস্টদেরকে অ্যাট্রাকশন করার জন্য সকালে নাস্তা করা দরকার যেটা আমি এখনো করি নাই এখন হাঁটতে থাকি দেখি ভালো একটা রেস্টুরেন্ট পাই কিনা নাস্তা করার জন্য নাস্তা করার জন্য আমরা কোন পাশে যাব ভাবতেছি চাকরি সমূহ হয়ে গেছে এটা বলতেছে হ্যালো ওকে ব্রাদার Can you talk to me just one minute? Uh, I need some information. They are nearby any restaurant for doing my breakfast. Yeah. Who is it? I need this side or this side. Yeah. But it's on the other side of the road, okay? Other side. Other side. Okay, but side. one thing. The people who are they ignore in the, uh, the tourists. They ask anything that I see. Five or six people who are ignoring me. That, you know, that's called the main people. Okay. 
এখন একটা জেব্রা ক্রসিং দিয়ে রোড পার হবো এর আগে আমি চার পাঁচ জনকে জিজ্ঞেস করছি ওরা চলে গেছে তো একজন আমাকে বলল এই জিনিসটা খুবই অদ্ভুত অন্তত পক্ষে ফরেনার কেউ যদি এসে আপনাকে কোনো হেল্প খুঁজে সেটা করা উচিত শ্রীলঙ্কাতে এই জিনিসটা আমার কাছে অকওয়ার লাগতেছে এখন এটা ফিলিংস মানে কেমন না একটু যাই হোক যেমনই হোক এক্সপিরিয়েন্স তো করতে হবে আমাদের রুট পার হওয়ার জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে যাচ্ছে পার হবো কিভাবে আমি এখন কোনো জেব্রা কোচিং দেখতেছি না প্রচুর ব্যস্ততম শহর কলম্বো আর রোড গার্ড তো বলা বাহুল মানে বলাই যায় না এক মিনিটের জন্য রোড ফাঁকা হচ্ছে না এক মুরব্বী দাঁড়িয়ে আছে এখানে দেখি ওনার সাথে আমি ট্রাই করি রোড পার হওয়া যায় কিনা নো জেব্রা কোচিং নাথিং যে জেব্রা ব্যাপারে পার হইতেছে আমাকেও ট্রাই করতে হবে এখন আমার অনেকগুলো কাজ আজকে পেন্ডিং আছে তার ভিতর হলো যে আমার শেপটা করতে হবে অনেকদিন হয়েছে পার হয়ে যায় নাকি সরি গাইস কথা বলি নাই সেটা হলো যে রোড পার হওয়ার সময় চলেন আমরা একটু বিচের দিকে যাই আপনার সমুদ্র যেটাকে কিনা এখানে সবাই মেরিনা বলে সমুদ্রের বাতাসে মানে বাতাস আমার কে পড়ে যায় কিনা কে জানে অলরেডি ফিল করতেছি প্রচুর পরিমাণের বাতাস আপনারা শব্দ তেমন একটা শুনবেন না কি কারণে জানেন এই শব্দ আউট নয়েসগুলো কমানোর জন্য অনেক মেকানিজম ইউজ করা হয়েছে সেটা হলো যে আমার গোপ্রো ক্যামেরাতে অ্যাডাপ্টার ইউজ করা হয়েছে যেটার দাম কিনা প্রায় কত অ্যাডাপ্টার দাম সাড়ে চার হাজার তারপর কেস পেস মিলে প্রায় আট দশ হাজার টাকা গেছে এই এক জিনিস দ্বিতীয়ত হলো যে গোপ্রো ক্যামেরা এই যে রোডের মাইক্রোফোনটা ইউজ করি ওইটার উপরে গেছে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার মতো মানে ক্যামেরার দাম হলো যে আপনার আটচল্লিশ হাজার এটার সাথে সাউন্ড কোয়ালিটি ইম্প্রুভ করার জন্য আরও মনে করেন যে কত প্রায় তেতাল্লিশ হাজার পঁয়তাল্লিশ হাজারের মতো খরচ হয়েছে দেখেন এই এক লাখ টাকা দিয়ে কিন্তু একটা ভালো ক্যামেরা পেয়ে যেত ক্যামেরা অলরেডি আমার কাছে আসে বাট ওই ক্যামেরা দিয়ে ভিডিও করা খুবই কষ্ট এত বড় একটা ওজনের ক্যামেরা হাতে নিয়ে এভাবে ঘুরা নট পসিবল শিট সানগ্লাস আনা দরকার ছিল চোখে ভালো ঢুকতেছে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে ওয়াও আমার কাছে সমুদ্র খুব ভালো লাগে আপনার একটা কমেন্ট করে জানাবেন আমাকে যে সমুদ্র বেশি ভালো লাগে আপনাদের কাছে নাকি পাহাড় বেশি ভালো লাগে আমি দেখতে চাই আমার বিয়ে কি পছন্দ করে সম্ভবত হোটেলের কাজ চলবে টুরিস্ট প্রচুর পরিমাণে আসতেছে একটা জিনিস প্রত্যেকটা দেশে আমি গেলে দেখি যেসব মানে দর্শনীয় স্থান এসবই কিন্তু ফরেনাররা খুব মানে প্রচুর পরিমাণে বেড়াতে আসে কিন্তু আমাদের দেশ কক্সবাজারে আমি একজনকে মানে হঠাৎ শতে একজনকে দেখি আর এখানে আমি দেখি শতে আপনার সত্তর জন তিরিশ জন থাকে লোকাল বাট আমাদের দেশে তা না আমাদের দেশে তাকে হলো যে আপনার হঠাৎ এক দুজন যদি কাজ করে কেউ দেশে তারা ঘুরতে যায় বেসিক্যালি ফরেনারদেরকে আমি দেখি না তেমন ঘুরতে আসতে কয়েকজন ইউটিউবার আছে যেগুলো হলো যে ঢাকা সিটি এক্সপ্লোর করতে আসে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে র্যান্ডমলি বাট ওইভাবে ট্রাভেলারদেরকে আমি দেখি নাই ওহাও সমুদ্র দেখতেছেন আপনারা ওইদিকে প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে এদিকে আকাশ পরিষ্কার আমাকে রুট পার হতে হবে এই রুট পার হওয়া নিয়ে আমি বেজালে আছি
সমুদ্রের পার দিয়ে রেল লাইন আর ওইটা হলো সমুদ্র চলেন আমরা যাই জাস্ট ফিল করেন আমি একটু নিচে নামতেছি বন্ধুরা দেখেন কি গর্জন সমুদ্রে আমার এখানে বসে থাকতে মন চাচ্ছে এই রেল লাইন নিয়ে হয়তো ব্লগ আসতে পারে আমি এখানকার রেলে চড়ব এই রেল দেখে আমার খুব ভালো লাগতেছে সমুদ্রের পার দিয়ে দেখেন আমি ফার্স্ট টাইম দেখতেছি যে একবারে সমুদ্রের কুল গেছে মেরিন মানে মেরিন রোড মেরিন ড্রাইভ রোডের মানে আগে আপনার হলো যে রেল রোড যেটা দিয়ে যদি মানুষের যায় দেখতে কেমন হবে চিন্তা করেন দীর্ঘ অনেক দূর দেখা যাচ্ছে এটা হলো যে বিভিন্ন শহরকে ওরা অ্যাডজাস্ট করছে হলো যে এই রেলের রোড দিয়ে আমি কালকে কেন্ডিতে যাব কেন্ডিতে কেন্ডিতে আমি সেম এই ট্র্যাকে করে যাওয়ার চেষ্টা করব যদি রেল রেল লাইন যাই আমি গিয়ে বুক করব কেন্ডির জন্য ওকে আমি এখান থেকে এখন বের হই বের হয়ে আমাকে যেতে হবে কোথায় বের হয়ে যেতে হবে আমাকে এখন নাস্তা খোঁজার জন্য নাস্তা খাওয়ার জন্য একটা হোটেল খুঁজতে হবে বন্ধুরা আমরা সমুদ্রের পাড় থেকে চলে আসছি রোদের তাপমাত্রা আস্তে আস্তে বাড়তেছে ঘটনা হলো যে সকাল আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত তাপমাত্রা খুব কুল থাকে বাট পরবর্তীতে তাপমাত্রা এটা বেড়ে যায় যেটা এখন আমি ফিল করতেছি এতক্ষণ মনে করছিলাম যে না কুল হয়ে দেয় এটার উল্টাটা আমি একটা রেস্টুরেন্ট খুঁজতেছি বেসিক্যালি সকালে আমার নাস্তা করা হয় নাই জাস্ট দুটা খেজুর খাইছিলাম যেটা কিনা সৌদি আরব থেকে নিয়ে আসছিলাম আমি আসার সময় এক প্যাকেট খেজুর কিনে নিয়ে আসছিলাম ওইটা মাঝে মাঝে খাইতাম কারণ কখন কোনখানা যাওয়া হয় নাস্তা পানি পাওয়া যায় কিনা এটার কোনো গ্যারান্টি নেই সামনে একটা রেস্টুরেন্ট দেখতেছি ওদের ভিতরে ডুবো বার্বিকিউ ডেলিশিয়াস রোস্ট দেখা যাচ্ছে 
সকালের নাস্তা পাওয়া যাবে কিনা কে জানো মাংস দেখা যাচ্ছে বাদ তরকারি শ্রীলঙ্কান ফুড ওটা গিভ মি পারাটা দিস ওয়ান অলসো হ্যাভ এনি টি মিল্ক টি দেখি একটা ফুড দেখতেছি এখানকার আর একটা হচ্ছে পরোটা পরোটা তো পুরো এশিয়ার ভিতরে চলে ট্রাই করে চলেন সকালে নাস্তা প্রচুর পরিমাণের ডাল খায় ওরা সব খাবার সেটা বুঝে যায় মরিচের একটা আমাকে ডাউলের মতো দিছে আপনাদেরকে যদি দেখে আমি আর পরোটা নিলাম দুইটা এটার ভিতরে মরিচ আমি প্রথম মনে করছি এটা মিষ্টি হবে বা স্বাদ ভালোই একবারে আদার ফিলিপাইন থাইল্যান্ডের যে লোকাল খাবার দাবার হয় ওইটার চেয়ে ভিন্ন এবং খুব মজার মজার ব্যাপার কি জানেন পাশে কিন্তু লাইভ চিকেন চিকেন কিচেন সরি সরাসরি আপনি দেখতে পারবেন কি খাবার দাবার রেডি করতেছেন অদ্ভুত স্বাদ এটা ভালো লাগে এরকম ভিন্ন ভিন্ন দেশে এসে বিভিন্ন দেশের খাবার দাবার টেস্ট করা তবে বোঝা যাচ্ছে এটা তো নারিকল দেওয়া আছে জিজ্ঞেস করতে হবে এটা কি কি দিয়ে ওরা বানিয়েছে এটা ইডলির মতোই লাগতেছে আমার কাছে বন্ধুরা নাস্তা করে নিলাম অ্যাভারেজ ছিল নাস্তা কারণ আমি চা খেতে পারি নাই আমি এখন রুমে যাব রুমে গিয়ে আমার টি ব্যাগ আছে এক্সট্রা নেওয়া হয়েছিল ওই টি ব্যাগ দিয়ে চা খেতে হবে এখানে ওদেরকে বলছি যে মিল্কটি দেওয়ার জন্য বিশ্বাস করবেন না পুরো এক গ্লাস দুধ চার পাতির কোনো গন্ধ নাই আর এত পরিমাণের চিনি দেওয়া দিছে ও মাই গড মানে বলার বাইরে এই চিনি কিভাবে যা ওরা খায় নাকি আমাকে খুশি করার জন্য দিছে এটাও বুঝতেছি না কারণ বাংলাদেশে অনেক সময় দেখা যায় চা অথবা কফি মজা করার জন্য বেশি করে দুধ আর চিনি দেয় অ্যাকচুয়ালি চার মজা কিন্তু দুধ আর চিনিতে না চার পাতিটার উপর একটা মেকানিজম আছে যে চা নাকি আপনাকে পুরো শরীরের একটা এনার্জি এনে দিবে আপনার পুরো দিনটাই ভালো হয়ে যাবে যদি সকালের চাটা ভালো হয় এবং এটা কেন বলতেছি বাংলাদেশের দিনাজপুরে এক চা বিক্রি দেওয়া তার চা দেখে একজন না অনেকেই বিক্রি করে দিনাজপুরে ওই চার মেকানিজমটা কিভাবে করে জানেন ওরা ওরা প্রথমে চার পাতিটাকে একবারে ব্ল্যান্ডার করে ফেলে যেটা হলো যে একবারে আপনার গুড়ি গুড়ি কপি পাউডার মতো করার পরে চা চার পাতি দিয়ে নর্মাল চা ওরা বানাই লিগার ওই লিগারটা কি করে ওরা দুধের উপর দিয়ে ওইটার উপরে ডালে তখন কি করে লিগারটা ওই চার উপরে ডালে তার ওরা নিচে আবার কি করে দুধকে গরম দিয়ে লাল করে ওইটার উপরে দিয়ে খুব সুন্দরভাবে বানায় দিনাজপুরে গেলে আপনারা চা ট্রাই করবেন বাংলাদেশের চুচুটি জেলা তো আমি ঘুরছি যারা দেখেন না ওই ব্লগুলো দেখে আসতে পারেন আর ওইখানে আমি ভিডিওটা অফ করে দিয়েছিলাম মিউজিকের জন্য একটা শোরুমের সামনে মিউজিক বাসতেছে প্রচুর পরিমাণে জুড়ে জুড়ে যার কারণে আমার প্রবলেম হইতেছিল 
একটা ফার্মাসি দেখলাম এখানে ফার্মাসিতে আমার ঢোকা দরকার ঢুকবো এখন রাস্তা পার হতে আমার বই লাগে এখানে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিষয় হলো রুট পার হওয়া What? No, no worries. I make video. There have any problem? Any problem? It's my video was running. Why is it running? Not you. Just I, uh, actually I shoot my uh, random travel. That's why not your footage. But I uh, collect this footage. Uh -huh. How how look in uh, Sri Lankan pharmacy? Uh -huh. okay. okay, thank you. Okay, or also give me a uh, head pain to tablet, okay? Do you know? I don't know what. Uh, if there have Panadol have any side effect? So without side effect, please give me the normal. Okay. Okay, no worry. I'm from Bangladesh. Yeah. Okay. Yeah, I'm a random blogger. How much? Pharmacy gulo dekhen. Amader desher gulo ei rokom kofonu dekhi nai. Mudir dukaner moto boshe thake. Apar je gulo chole medicaler pas ei gulo kintu bura dura chole. I'm bivino medicaler jokhon burti ho bivino rugger jonno. I'm ni jo burti silam prescription diye di to. Tokhon dekhtam. But I can get pharmacy, it's a system with your husband, up to Asia, up to Russia, and easy to work with. Silent Kermot to the shade, it's a to over Kermot to be sure. Damo to the pharmacy, Pragula, I mean, the Kiki Jan and Joe, when it's in Tala system pharmacy, a pharmacy, then Bitor to Duka Jabina. I won't buy it to the college. Yeah, how much? Forty. Is this hundred, right? Yes. Okay. So, on a shosta, forty minology, I'm the deshe, pray, ah. बारो टकर मतो, that's good. चलो ना हमरा बाहरी के कथा बोले, मेरे खाने उधर शायद एक तो कथा बोला दौड़ कर चिलो। The medicine was so much cheap, price was other country is like difference, it's so much cheap. Ah, expensive. Yeah, it's our country currency as like ten to twelve rupee. So I feel shocked. There few days ago, I will go the uh, UAE, also Qatar. There have the uh, minimum Sri Lankan 4,000, 5,000 rupees. The same. Yes. Thank you. Thank you, guys. Okay. I'm not going to get a farm. Mr. Kebber, hold on. আমাদের এখানে একটা গ্যাস্ট্রিকের ট্যাবলেট 5 টাকা আগে সেকলু ছিল এখন 6 টাকা 7 টাকা বিক্রি করে চিন্তা করেন এখানে 5 টা মতো আমি গ্যাস্ট্রিকের ট্যাবলেট নিলাম আবার তিনটার মতো মাথা ব্যথার ট্যাবলেট নিলাম সবকিছু মিলে 10 12 টাকার মতো চলে আসলো মানে এটা অবাক করার মতো আমাদের দেশে কিন্তু অনেক ওষুধ তৈরি করা হয় এবং বাইরেও কিন্তু সাপ্লাই দেওয়া হয় কিন্তু এই দেশে সস্তায় তো ওয়াও এটা কল্পনা করা যায় যাক খাবার দাবারও কিন্তু চিপ তেমন না সকালে নাস্তা করে আসছি আমার হলো যে সকালে নাস্তায় আসছে 140 টাকা মিন হলো যে আপনার তিন ভাগে যদি বিভক্ত করা হয় 3 সাতা 21 318 3 4 12 হ্যাঁ 40 টাকার মতো আসছে 40 টাকা দিয়ে নাস্তা করা যায় মানে তাই এটা কিন্তু টুরিস্ট এরিয়া নট লোকাল এরিয়া টুরিস্ট এরিয়া মেইন শহরে রাজধানীতে 40 টাকা দিয়ে সকালের ব্রেকফাস্ট কমপ্লিট করা এটা আসলে অবাক করার মতো বিষয় আমরা কিন্তু আরো চাইলে কিছু লোকাল জিনিস ট্রাই করতে পারি লোকাল প্রাইস কেমন হয় এটা মনে হয় একটা শপ জুতার দোকান লোকাল মার্কেট নিয়ে আলাদা একটা ব্লক অবশ্যই 
অন্য সময় করবো আমি ওদের বাসগুলো দেখতেছেন তামিল মুভি যারা দেখেন তারা দেখবেন এই ধরনের বাস রেল স্টেশনে যাব অথবা অনলাইন থেকে কাটবো রুমে গিয়ে আমার কি বলে না আজকে যে রুম বুক এটাকে এক্সটেন্ড করতে হবে আমার আর দেখে যদি আজকে টিকিট পেয়ে যাই তাহলে এক্সটেন্ড করবো না তাহলে আজকে চলে যাব ক্যান্ডিতে প্রচুর পরিমাণে ট্যাক্সি এবং সিএনজি তো বন্ধুরা কেমন লাগলো আমার স্ট্রিট ওয়াল্ক অর্থাৎ সাধারণ পথযাত্রী হিসাবে এখানে এসে যে ব্লকটা করলাম আপনারা কেমন ফিল করলেন সকালে নাস্তা করলাম সমুদ্রের পারে ঘুরতে গেলাম একটা ফার্মেসিতে গিয়ে কিছু ওষুধ নিলাম মেডিসিন যেটা অবশ্যই সাথে সাথে ভিডিও করছি উইথ তাদের পারমিশন জানি না কেমন লাগলো আপনারা কিন্তু আমাকে জানাবেন এবং এই ধরনের ব্লগ এই ধরনের ব্লগ ভিডিও যদি দেখতে চান আর কি আমি এখন আর কথা বলতে পারতেছি না বিকজ আমি অত্যন্ত পরিমাণে টায়ার্ড হয়ে গেছি একটু হাঁটাতে মিনিমাম দু তিন কিলো হাঁটছি আপনারা কিন্তু ভিডিওতে বুঝতে পারবেন না কতটুকু আমি হাঁটছি যাই হোক আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে আগামী পর্বে পিছনের পর্বগুলো যারা দেখেন না এবং যারা আমার কোয়েত সিরিজ সৌদি আরব সিরিজ এখনও দেখেন না তারা দেখে আসুন তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন কি পরিমাণ সৌন্দর্য লুকে আছে ওই মিডল ইস্টের দেশে এবং কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা সহ ভালো আনন্দময় মুহূর্ত আমি শেয়ার করে রাখছি ওইখানে আপনারা চাইলে ফিলিপাইন দেন থাইল্যান্ডের সিরিজ দেখতে পারেন আপনারা চাইলে কম্বোডিয়া ভিয়েতনামের আমি কিন্তু বিভিন্ন দেশে ঘুরে আসি এবং সবগুলো দেশে কিন্তু সিরিজ আকার ব্লগ আপলোড করছি দেখার নিমন্ত্রণ রইল আজকের মতো আমি রোহান এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি ফোরকেতে দেখবেন কিন্তু ইউটিউবে গিয়ে ইউটিউব চ্যানেল রোহান ব্লগ ডেফিনেটলি সাবস্ক্রাইব করবেন ভালো থাকবেন সবাই সুস্থ থাকবেন টেক কেয়ার আল্লাহ হাফেজ